Здравствуйте, меня зовут Аида Варина, я ученица 10-го химико-биологического класса МОСОС номер 4 города Маркса. Представляю вам свой проект на тему модель моего профессионального будущего. 11 лет назад в моей семье произошла ужасная трагедия. Умерла от онкологии моя родная бабушка. Я прекрасно помню тот момент, когда она умирала у меня на руках. Как я плакала. Врагу не пожелаешь пережить такого. Тогда я пообещала себе, что стану человеком, который будет спасать жизни людей, а именно врачом. Актуальность. Проблема выбора профессии очень актуальна, так как каждый выпускник стоит на пороге взрослой жизни. Выбор профессии в жизни человека играет очень важную роль. На мой взгляд, самая необходимая людям и благородная сфера деятельности – это медицина, поэтому я решила, что моя будущая профессия – врач. Гипотеза. При четком и правильном выборе изучения профессии может получиться хороший специалист своего дела. Цель. Изучение, изучение особенностей профессии врача. Задача. Изучить функциональные обязанности и необходимые профессиональные навыки и умения врача. Выявить, какие личные качества способствуют и препятствуют профессиональной деятельности. Рассказать о моем выборе в мире медицины. Врач – это специалист, который занимается профилактикой и лечением конкретных заболеваний. Он исследует пациентов, вникает в суть их проблем, ставит им диагнозы. Ему приходится принимать важнейшие решения. Как правило, с этой профессией дети определяются заранее, как минимум за несколько лет до окончания школы. В нашей стране также есть множество медицинских вузов. Но на какую же специальность поступает человеку, который решил стать врачом? Во-первых, все врачи делятся на клиницистов и диагностов. Во-вторых, все медицинские специальности подразделяются на хирургические и нехирургические. А в-третьих, врачи делятся на врачи узкого и широкого профиля. Такой огромный выбор у нас есть, но все-таки нужно выбрать ту специальность, которая тебе по душе. Онколог – это специалист по опухолям и заболеваниям, основным направлением профессиональной деятельности которого является диагностика и лечение доброкачественных и злокачественных новообразований. Врач-онколог занимается диагностикой, лечением и профилактикой следующих заболеваний. Например, видимые новообразования – это белонома, рак кожи, рак слизистых, рак молочной железы и другое, рак головного мозга, лейкозы. От хорошего врача-онколога требуются такие личные качества, так как высокая стрессоустойчивость, высокая степень ответственности, активность. Профессия онколога обладает довольно большой загруженностью. Заработные платы в этом сегменте сравнительно высокие, а условия труда иногда не подразумевают наличие существенных физических нагрузок. В общем, нужно ответить, что работа врача-онколога очень тяжелая. Хотя, разве медицина легкая? Конечно, нет. Рассказывая о данной профессии, я думаю, что обязательно нужно углубиться и подробно узнать про онкологические заболевания. Онкология понятие широкое, и данное заболевание включает в себя множество видов. Виды рака определяются в зависимости от многих множества факторов. По строению клеток опухоли различают карцинома, рак эпителии, лейкоз – это рак кровотворной системы, и меланому, рак кожи и так далее. По принципу деления раков клеток различают виды клинического, морфологического и гистологического рака. Разновидностей рака много, но как же рак развивается? Раковые опухоли растут за счет деления клеток, которые входят в их состав. И по мере роста опухоли происходит инвазия, это распространение раковых клеток в окружающие ткани. Они вырабатывают ферменты, которые разрушают нормальные клетки. Некоторые из них отрываются от материнской опухоли, проникают в кровеносные сосуды, образуют в них вторичные очаги метастазы. В этом и самая главная опасность злокачественных опухолей. Именно метастатические очаги становятся причиной гибели многих онкологических пациентов. На самом деле можно рассказывать еще больше про данную тему, но такая же интересная тема – причины заболевания. Изучение этиологии различных заболеваний является важным звеном в медицинской науке и в частности в онкологии. Известно, что ряд химических веществ и производственных процессов, ионизирующие и ультрафиолетовое излучение, курение, а также отдельные экзогенные вирусы являются этиологическими факторами опухоли роста у человека. Довольно интересно узнать статистику заболеваемости в моем регионе. С Саратовской области ежегодно от злокачественных опухолей умирает около 5000 человек. Чаще всего болеют мужчины. У женщин на первом месте также стоит рак молочной железы. Смертность и заболеваемость высокая, но что же делать для того, чтобы снизить статистики и вылечить эту ужасную болезнь? Существует множество видов лечения, например, удаление опухоли. Поскольку опухоли клетки могут встречаться и вне опухоли, ее удаляют запасом. Химиотерапия используется лекарства, на лекарства направленные против быстро делящихся клеток. Для повышения результативности лечения часто используют комбинацию двух и более методов. Это комбинированное лечение. Профессия онколога остается неизменно востребованной и социально значимой, в связи с чем она ежегодно привлекает сотни тысяч абитуриентов. В сумме аргументов в пользу такого выбора намного несколько больше плюсов, чем минусов. И при выборе специализации в онкологии решающими факторами принято считать привлекательные условия оплаты труда, социальную значимость профессии и общественное одобрение. Ну что, с теоретической частью я разобралась, теперь переходим к практической части. Я решила провести опрос среди учащихся моего класса и задала несколько вопросов. В вопросе участвовало 19 человек. На первый вопрос, знаете ли вы, что такое онкология, все 19 человек ответили «да». На второй вопрос, важна ли профессия онколога в наше время, 16 человек ответили «да», 3 человека ответили «нет». 
А на третий вопрос, как вы думаете, важно ли приходить обследование на наличие раковых клеток, 12 человек ответили «да», 7 человек ответили «нет». Из результатов вопроса можно сделать вывод, что абсолютно все знают про онкологию, но поверхностно. Я провела онлайн-консультацию с врачом-онкологом Санкт-Петербургской клиники лечения рака Девита Тверезовским Сергеем Александровичем. Сергей Александрович – хирург-онколог, онкодерматолог, онкомомолог и врач высшей квалификационной категории. Я задала ему несколько вопросов, которые есть в полной версии проекта. Какая же была цель моей консультации? Я хотела узнать мнение от врача, который занимается тем, чем хочу я заниматься в будущем. Из его слов я извлекла много полезного и главного. А также я хочу сказать, что абсолютно согласна его слова, с его словами, что никогда нельзя останавливаться, нужно всегда стремиться вперед. Я решила прочитать произведение Джона Крина «Виноваты звезды». Мне оно показалось достаточно интересным, так как в нем рассказывается о жизни онкобольных подростков. Перед нами американка Хейзел Ланкастер, которая недавно исполнила 16 лет. У девушки рак щитовидной железы. Из-за метастазов, которые уже проникли в легкие, она вынуждена дышать только через баллон. Она познакомилась с Агастусом. Он уже потерял ногу из-за онкологического заболевания костей. Они проводят время вместе, путешествуют. Но у Гасса начинается ремиссия. В скором времени он умирает. В чем же смысл книги? Главный смысл романа Грина – это скоротечность жизни и близость смерти, которая заставляет каждого человека другими глазами смотреть на окружающую его действительность. Главные герои романа показывают нам то, как нужно прожить остаток своей жизни. Я решила посмотреть программу «Скажите, доктор». В сюжете, который я смотрела, рассказывалось про психологическую помощь больным онкологии. После просмотра данной программы я решила кратко рассказать, про психологическую помощь. Психологическая помощь имеет свою специфику. Когда человек сталкивается с диагнозом, у него, естественно, возникает психотравма. И человек в любой стадии желательно поддержка. Самая лучшая поддержка – это поддержка близких людей, а также лечащего врача. Вывод. Профессия врача актуальна и довольно востребована в любом обществе. Это одна из самых благородных и необходимых профессий, требующая полной отдачи физических и моральных сил. А почему я хочу стать онкологом? Потому что я хочу, чтобы на Земле было намного меньше людей, которые страдают этим заболеванием. Цели задачи, поставленные мной, были выполнены, что свидетельствует о том, что я углубилась в выбранную тему и достигла полученных результатов. Сейчас я точно могу сказать, что нисколько не сомневаюсь в своем выборе. Спасибо за внимание.